ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് മാവ് സ്റ്റോറിയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ കഥ കേൾക്കാനായി ഞാൻ നിങ്ങളെ തമിഴ്നാട്ടിലെ സേലത്തേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു ഇവിടെ അടുത്ത് തന്നെ ഒരു ഇഷ്ടികച്ചുളിയുണ്ട് ദാ ആ കാണുന്ന ആൽമരത്തിനടുത്തുള്ള ഇഷ്ടികച്ചുള നിങ്ങൾ കാണുന്നില്ലേ ആ കാണുന്ന ചുളയെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് നേരം ഇരുട്ടി തുടങ്ങിയല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് പേടിയാവുന്നുണ്ടോ പേടിക്കണ്ട നമുക്ക് ചൂളയുടെ അടുത്തുള്ള ആ ആൽമരത്തറയിലിരിക്കാം എന്നാൽ വാ എൻ്റെയൊപ്പം ഈ ആൽമരത്തറയിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് കാലപ്പഴക്കം കൊണ്ട് അവിടെ ഇവിടെ പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞ ഇഷ്ടികച്ചുളിയിൽ നടന്ന ഒരു കാര്യം ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാം ഇതാ നോക്ക് ആകാശത്തെ നിലാവിനെ മറച്ചുകൊണ്ട് മേഘങ്ങൾ ഉരുണ്ടു കൂടുന്നത് കണ്ടില്ലേ കാറ്റിന് വേഗത കൂടിയല്ലേ പൂഴിയിട്ട ഈ നടപടിയിൽ എവിടെയോ പതിങ്ങി നിന്നുകൊണ്ട് തെരുവുനായ്ക്കൾ ഓരിയിടുന്നത് നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നില്ലേ മിണ്ടല്ലേ അവൾ വരുന്നതിന് മുന്നോടിയായി അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കും ആ കാണുന്ന കരിമ്പനിയുടെ മുകളിലിരുന്ന് തുറച്ചു നോക്കുന്ന മുങ്ങകൾ ഇപ്പോൾ ചിലക്കും അതെ ആ നിശാചരികളായ പക്ഷികൾ അവളുടെ വഴികാട്ടിയാണ് നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടേണ്ട അവൾ നമ്മളെ ഒന്നും ചെയ്യില്ല പക്ഷേ അവളുടെ കണ്ണു വെട്ടിച്ച് ഒരുത്തനും ഈ ഗ്രാമത്തിലുള്ള ഒരു പെൺകിടാവിനെയും തെറ്റായി ഒന്നും നോക്കാൻ പോലും അവൾ സമ്മതിക്കില്ല ഇരച്ചു വരുന്ന കാറ്റിന്റെ സൽക്കാരം കേട്ടില്ലേ അത് അവളുടെ സൽക്കാര ശബ്ദമാ ഇരയെ കാണുമ്പോൾ അവളിലുണ്ടാകുന്ന സൽക്കാര ശബ്ദം ഇന്ന് ഈ ഇരുട്ടിൽ ഈ വഴിയിൽ അവളെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും എന്തെന്നാൽ ഇന്നിവിടുത്തെ ഗ്രാമത്തിലെ ഹനുമാൻ ക്ഷേത്രത്തിൽ ഉത്സവമായിരുന്നു ഉത്സവത്തിന് വളവിൽക്കാനായി വന്ന ബീഹാരുകാരൻ പെൺകുട്ടികളുടെ വളയിടാനായി നീട്ടിയ കൈകളിൽ തൊട്ട് തലൂടി ഒരു വഷളം ചിരിചിരിച്ചപ്പോഴേ അവിടെ നിന്ന് ഞാനടക്കം പലർക്കും അറിയാമായിരുന്നു അവളുടെ കണ്ണ് അയാളിൽ പതിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് ഈ വഴിയെയാണ് അയാൾ അയാളുടെ താമസ സ്ഥലത്തേക്ക് പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് പേടിയാകുന്നുണ്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ പേടിക്കേണ്ടെന്ന് ഒരു പെണ്ണിനെ കാണുമ്പോൾ മനസ്സിൽ വേണ്ടാത്ത ചിന്ത ഉദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവളെ ഓരോ ആണിനും പേടിക്കേണ്ടതായി വരും നമുക്ക് ഇവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം കരിമ്പനിയിലെ നത്തുകൾ ചിലിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പറന്നു പോയിരിക്കുന്നു അതിൻ്റെ അർത്ഥം വഴികാട്ടികളായ ആ പക്ഷികളോടൊപ്പം അവൾ അവളുടെ വേട്ട ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം കേട്ടില്ലേ ആ അലർച്ച അത് അയാളുടേതാണ് ആ ബീഹാറുകാരൻ്റെ അയാളുടെ മരണം നടന്നിരിക്കുന്നു ഇനി അവളെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്താം അവൾ അഭിരാമി അവളുടെ അച്ഛനും ഇവിടുത്തെ നാട്ടുകാരും അവളെ സ്നേഹത്തോടെ അഭിയെന്ന് വിളിക്കും വളരെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് അവളുടെ അച്ഛൻ വേൽമണി അവളുടെ അമ്മ ഷെൽവിയുമൊത്ത് ഈ നാട്ടിലേക്ക് വന്നത് അന്ന് അഭിരാമി ജനിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു ഈ ഷെൽവി കമ്പം എന്ന സ്ഥലത്തെ ഏതോ ഗൗണ്ടറുടെ മകളാണ് വേൽമണി ഗൗണ്ടറുടെ വീട്ടിലെ വേലക്കാരനായിരുന്നു ഷെൽവിക്ക് വേൽമണിയോട് കടുത്ത പ്രണയം തോന്നി വേൽമണി അവളെ അതിൽ നിന്ന് പിന്തിരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നു കാരണം ഗൗണ്ടറുടെ കാത്തിൽ ഇതങ്ങാനും എത്തിയാൽ പിന്നെ ഗൗണ്ടറും കൂട്ടരും അവന് ജീവനോടെ വെച്ചേക്കില്ലായിരുന്നു പക്ഷേ ഷെൽവിക്ക് പിന്മാറാൻ ഭാവമില്ലായിരുന്നു അങ്ങനെ ഷെൽവി ഒരു ദിവസം വീട് വിട്ട് വേൽമണിയുടെ വീട്ടിൽ ചെന്നു എത്ര പറഞ്ഞിട്ടും അവൾ തിരിച്ചു പോയില്ല ഷെൽവിയുമായി വേൽമണിയുടെ വീട്ടിൽ താമസം ആരംഭിച്ചാൽ ഗൗണ്ടറും കൂട്ടരും ജീവിക്കാൻ സമ്മതിക്കില്ല എന്നറിയാവുന്നത് കൊണ്ട് വേൽമണിയുടെ ചേട്ടൻ അവരെ അവിടെ നിന്ന് ഇറക്കിവിട്ടു 
അങ്ങനെ കുറെ നാൾ വേൽമണി ശെൽവിയുമായി എവിടെയൊക്കെയോ അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞതിനു ശേഷം ഒടുവിൽ ഒരു ജോലി തേടി ഇവിടെ എത്തി രണ്ടു വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം അഭിരാമി ജനിച്ചു അഭിരാമി ജനിച്ചതിന്റെ നാലാം പക്കം ശെൽവി മരിച്ചു പിന്നീട് വേൽമണിയുടെ ജീവിതം അഭിരാമിക്ക് വേണ്ടി മാത്രമായിരുന്നു മകളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേൽമണിക്ക് ജീവനായിരുന്നു ഈ കാണുന്ന ഇഷ്ടികച്ചുളയിലായിരുന്നു വേൽമണി ജോലി ചെയ്തിരുന്നത് ശെൽവി മരിച്ചതിന് ശേഷം കുഞ്ഞായിരുന്ന അഭിരാമിക്കൊപ്പം വേൽമണി ഈ ഗ്രാമത്തിലൊക്കെ അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞു നടക്കുമായിരുന്നു നാട്ടുകാരിൽ ചിലരൊക്കെ ദയ തോന്നി വേൽമണിക്കും മകൾക്കും കഴിക്കാനും കുടിക്കാനുമൊക്കെ കൊടുത്തിരുന്നു അങ്ങനെ അഭിരാമിക്കൊരു മൂന്ന് വയസ്സായപ്പോൾ അവളെ അടുത്തുള്ള അംഗനവാടിയിലാക്കി അയാൾ ഈ ചൂളയിൽ പണിയെടുക്കാൻ തുടങ്ങി വേൽമണി ആണൊരു പാവമായിരുന്നു അക്കാലത്ത് ഈ ഇഷ്ടികച്ചൂളയിൽ ഈ ഗ്രാമത്തിലെ ഒത്തിരി ആളുകൾ പണിയെടുത്തിരുന്നു ഈ ഇഷ്ടികച്ചൂള ഇവിടെ തന്നെയുള്ള പെരിയച്ചാമി കൗണ്ടറിന്റെ ഉടമസ്ഥയിലുള്ളതാണ് വേൽമണി ഒരു ശുദ്ധഗതിക്കാരനായതുകൊണ്ട് ഈ ഗൗണ്ടർ അയാളെ കൊണ്ട് ചൂളയിലെ പണിയോടൊപ്പം തന്നെ തന്റെ വീട്ടിലെ ചില പുറം പണികളും ചെയ്യിച്ചിരുന്നു വേൽമണിയും മകളും പുറമ്പോക്ക് ഭൂമിയിൽ ഒരു ഷെഡ് കെട്ടി അതിലാണ് താമസിച്ചിരുന്നത് അങ്ങനെ കാലങ്ങൾ കടന്നുപോയി അയാളുടെ കണ്ണിലെ കൃഷ്ണമണിയായി അഭിരാമി വളർന്നു അഭിരാമി അവളുടെ അമ്മ ശെൽവിയെ പോലെ അതീവ സുന്ദരിയായിരുന്നു പഠിക്കാൻ മിടിക്കുകയായിരുന്ന അഭിരാമിയെ കുറിച്ച് വേൽമണിക്ക് പല സ്വപ്നങ്ങളും പ്രതീക്ഷകളും ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഇരിക്കെ ചൂളയുടെ ഉടമയായ പെരിയച്ചാമി കൗണ്ടറുടെ മകൻ വിവേക് ചെന്നൈയിലെ തന്റെ ഹോസ്റ്റലിൽ താമസിക്കുന്ന കുറിച്ച് പയ്യന്മാരുമായി ഈ സേലം എന്ന സ്ഥലം ചുറ്റിക്കാണാനായി തീരുമാനിച്ചു വിവേക് ഇത്തവണ നമുക്ക് നിന്റെ നാടായ സേലത്തേക്ക് പോയാലോ ഓക്കെ അതിന് ഞാൻ റെഡിയാ ഒരാഴ്ച എന്റെ നാട്ടിൽ തങ്ങാനുള്ള സെറ്റപ്പ് ഒക്കെ ഞാൻ ചെയ്യാം പൂരിപ്പാകി ഇടവഴിയിലൂടെ വിവേക് തന്റെ കൂട്ടുകാരുമായി പൊടി പറത്തിക്കൊണ്ട് കാറിൽ ചീറി പഞ്ഞു വരികയായിരുന്നു അപ്പോഴാണ് അല്പം ദൂരെ നിന്ന് അഭിരാമി സ്കൂളിൽ നിന്ന് വീട്ടിലേക്ക് തന്റെ സൈക്കിളിൽ വരുന്നത് അവർ കണ്ടത് അഭിരാമിയെ കണ്ടപ്പോൾ കാർ ഓടിച്ചിരുന്ന വിവേകിന്റെ കൂട്ടുകാരൻ സജിൻ അവളുടെ അരികിലായി കാർ നിർത്തി അപ്രത്യക്ഷമായി പെട്ടെന്നൊരു കാറ് വന്ന് തൊട്ടു മുന്നിൽ ബ്രേക്കിട്ട് നിന്നപ്പോൾ അവൾ ആകെ പരിഭ്രമിച്ചു പോയിരുന്നു പത്താം ക്ലാസ്സിലായിരുന്നത് കൊണ്ട് വൈകിട്ട് അഞ്ചു മണിവരെയും ക്ലാസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് വൈകിയാണ് അവൾ വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചത് തന്നെ കാണാത്തതിൽ അച്ഛൻ വിഷമിക്കുമല്ലോ എന്നോർത്ത് തിടുക്കത്തിൽ വരികയായിരുന്ന അഭിരാമിയുടെ മുന്നിൽ അവരുടെ കാറ് പെട്ടെന്ന് വന്ന് നിന്നപ്പോൾ നിയന്ത്രണം വിട്ട് സൈക്കിളുമായി അഭിരാമി അലച്ചു തള്ളി റോഡിലേക്ക് വീണു അവളുടെ കയ്യിലെയും കാൽമുട്ടിലെയും തൊലി ഉരഞ്ഞു കീറി ചോര വാർന്നൊഴുകി വീണ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് എണീറ്റ് കയ്യും കാലും തൂത്ത് അഭിരാമി കാറിലിരുന്നവരെ രൂക്ഷമായി ഒന്ന് നോക്കി നിന്റെ നാട്ടിൽ ഇത്രയ്ക്ക് സുന്ദരമായ സൂര്യകാന്തി പൂക്കളൊക്കെ ഉണ്ടോ ഒരു കള്ളച്ചിരിയോടെ സജിൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അഭിരാമിയുടെ അടുത്തേക്ക് ചെന്നു അവന്റെ വഷളൻ നോട്ടം കണ്ടപ്പോഴേ അഭിരാമിക്ക് എന്തോ പോലെ തോന്നി അവൾ മറിഞ്ഞു കിടന്ന സൈക്കിൾ നേരെയാക്കി അതും ചവിട്ടി മുന്നിലേക്ക് നീങ്ങി അഭിരാമി കണ്ണിൽ നിന്നും മറയുന്നത് വരെ സജിൻ അവളെയും നോക്കി അവിടെ തന്നെ നിന്നു അന്ന് വിവേകിനോടൊപ്പം അവന്റെ കൂട്ടുകാരെല്ലാം അവന്റെ വീട്ടിൽ തന്നെ താമസിച്ചു പെരിയച്ചാമി കൗണ്ടറിന്റെ നോട്ടവും നിയന്ത്രണങ്ങളും വിവേകിനും കൂട്ടർക്കും അത്രക്ക് ദഹിച്ചില്ല അതുകൊണ്ട് രണ്ടാം ദിവസം അവർ ചൂളയെ അടുത്ത് തന്നെയുള്ള ഒരു ചെറിയ കോട്ടേഴ്സിലേക്ക് പോന്നു അന്ന് അവർ കറങ്ങിത്തിരിഞ്ഞ് വേൽമണിയുടെ വീടിനടുത്തെത്തി സാരിത്തുണി കൊണ്ട് മറച്ചു കെട്ടിയ കുളിമുറിയിൽ കുളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന അഭിരാമിയെ വിവേകിന്റെ കൂട്ടുകാരനൊരുത്തൻ ഉളിഞ്ഞു നോക്കി വേൽമണി അത് കണ്ടുകൊണ്ടാണ് അങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നത് അയാളുടെ നെഞ്ചിൽ തീയാളി പ്രായമായ മകളെ ദരിദ്രനായ താൻ ആരുടെയൊക്കെ കണ്ണുകളിൽ നിന്നാണ് രക്ഷിക്കേണ്ടതെന്നോർത്ത് അയാളുടെ മനസ്സും നേടി അന്നൊരു വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസമായിരുന്നു മഴ പെയ്യാൻ പോകുന്നത് പോലെ ആകാശത്ത് കാർമേഹങ്ങൾ ഉരുണ്ടുകൂടി വിവേക് തന്റെ കൂട്ടുകാരുമൊത്ത് കോട്ടേഴ്സിന്റെ മുറ്റത്തിരുന്ന് 
മദ്യപിക്കുകയായിരുന്നു ചൂളയിലപ്പോഴും പണി നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു മഴക്കോള് കണ്ട് ഉണങ്ങിയ ചൂടുകട്ട പെറുക്കിക്കൂട്ടി അടുക്കി വെച്ചതിന് ശേഷം വേൽമണി നെറ്റിയിലെ വിയർപ്പ് തുടക്കുകയായിരുന്നു വേൽമണിയെ കണ്ടപ്പോൾ വിവേകിന്റെ കൂട്ടുകാരൻ മെൽവിൻ പരിങ്ങിക്കൊണ്ട് കോട്ടേഴ്സിന്റെ ഡോറിന്റെ മറയിലേക്ക് മറിഞ്ഞു നിന്നു കാരണം അന്ന് മറപ്പരയിൽ ഒളിഞ്ഞു നോക്കിയത് അവനായിരുന്നു വിവേക് വേൽമണിയെ അടുത്തേക്ക് വിളിച്ചു ടൗണിൽ ചെന്ന് അവർക്കായി മദ്യക്കുപ്പികൾ വാങ്ങിച്ചു കൊണ്ടുവരാനായി ആവശ്യപ്പെട്ടു അയാൾ ഒരു മടിയോടെ അവിടെ തന്നെ നിന്നു വിവേക് അയാളെ ഒന്ന് തുറിച്ചു നോക്കിയതിനു ശേഷം പൈസ അയാളുടെ മുഷിഞ്ഞ ഷർട്ടിന്റെ പോക്കറ്റിൽ തിരികിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞ കാര്യം ചെയ്യാനായി ആജ്ഞാപിച്ചു മറ്റൊരു നിവൃത്തിയുമില്ലാതിരുന്ന വേൽമണി അടുത്തുള്ള ടൗണിലേക്ക് നടന്നു മദ്യം വാങ്ങിച്ച് തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ മണി അഞ്ചു കഴിഞ്ഞിരുന്നു വീട്ടിലേക്ക് പോകാൻ തയ്യാറെടുത്ത വേൽമണിയെ അപ്പോഴേക്കും ഗൗണ്ടറ് അയാളുടെ വീട്ടിലേക്ക് വിളിച്ചുകൊണ്ടുപോയി സാധാരണയായി ഒരു അഞ്ചരയാകുമ്പോഴേ പണി നിർത്തി വേൽമണി ചൂളയിൽ നിന്ന് വീട്ടിലെത്തും പക്ഷേ അന്ന് വേൽമണിയെ ചുടുകട്ട കൊണ്ടുപോകാനായി വന്ന ലോറിയിൽ എന്തോ കാര്യത്തിനായി ഗൗണ്ടർ ടൗണിലേക്ക് പറഞ്ഞയച്ചു മറ്റു സുഹൃത്തുക്കൾ ചേർന്ന് വാതിലിന് കുറ്റിയിട്ടു ഇവിടെ എന്റെ അച്ഛൻ അപ്പോൾ അതിലൊരാൾ പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ എവിടെയാണെന്നറിയില്ല അപ്പോൾ അവൾക്ക് മനസ്സിലായി തന്നെ ട്രാപ്പിലാക്കാൻ ഇവന്മാർ വെറുതെ പറഞ്ഞതാണെന്ന് അവൾ ഉടനെ തന്നെ ആ മുറിയുടെ വാതിലിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ഓടി പിന്നാലെ ഓടിയ സജിൻ അവളെ വട്ടം പിടിച്ചു നീ എങ്ങോട്ടായി പോകുന്നത് ഇന്ന് നീ ഇവിടെ ഞങ്ങളോടൊപ്പം കൂടിക്കോ നമുക്ക് നാളെ പോകാം അവൾ രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി പല തവണ കുതിരി നോക്കി പക്ഷേ അവർ അവളെ ഒരു വിധത്തിലും പോകാൻ അനുവദിച്ചില്ല അതിലൊരാൾ ഒരു ബിയർ കുപ്പി പൊട്ടിച്ച് അതിലെ പതഞ്ഞു പൊങ്ങിയ ബിയർ അവളുടെ വായിലേക്ക് ഒഴിച്ചു അവൾ അത് തുപ്പിക്കളഞ്ഞു പക്ഷേ അവൻ അതിൻ്റെ ദേഷ്യത്തിൽ അവളുടെ കവളുകളിൽ അമർത്തി പിടിച്ച് ആ ബിയർ മുഴുവനും അവളെ കൊണ്ട് കുടിപ്പിച്ചു അപ്പോഴും അവൾ കരഞ്ഞു പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു എന്നെ ഒന്നും ചെയ്യല്ലേ എന്ന് എന്നെ പോകാൻ അനുവദിക്കണമെന്ന് മദ്യലഹരിയിൽ അവന്മാർ അതൊന്നും കേട്ടില്ല പിന്നീട് സജിൻ അവളുടെ മുഖത്ത് ചുംബിക്കുവാനായി അവളിലേക്ക് മുഖം ചേർത്തു ആ ചെറുമയക്കത്തിലും അവൾ അവൻ്റെ മുഖം തട്ടി നീക്കി ആ ദേഷ്യത്തിൽ സജിൻ അവൻ്റെ കയ്യിലിരുന്ന കത്തുന്ന സിഗരറ്റ് അവളുടെ ആ സുന്ദരമായ മുഖത്ത് കുത്തി ഞരിച്ചു അവളുടെ അലമുറയിട്ടുള്ള കരച്ചിൽ കേൾക്കാൻ അവിടെ ആരുമില്ലായിരുന്നു പിന്നീട് അവർ ഓരോരുത്തരായി 
അഭിരാമിയുടെ ശരീരം ഇച്ചി ചീന്തി പുറത്തപ്പോഴും ഇടിയച്ചിയോടൊപ്പം മഴ ആർത്തലച്ച് പെയ്യുകയായിരുന്നു ആ സമയം ഉച്ചത്തിലുള്ള ഒരു ഇടിയച്ചിയോടൊപ്പം ഒരു മിന്നൽ പിണർ ഹോട്ടേഴ്സിൻ്റെ വാതിലിനിടയിലൂടെ അകത്തേക്ക് പാളി വീണു കാത് പൊട്ടിപ്പോകുന്ന തരത്തിലുള്ള ആ ശബ്ദം കേട്ടാണ് മദ്യലഹരിയിൽ നിന്ന് വിവേക് ഉണർന്നത് അഭിരാമി അർദ്ധനഗ്നമായ അവസ്ഥയിൽ ബെഡിൽ കിടന്ന് ഞെരങ്ങുകയും മൂളുകയുമാണ് കാര്യങ്ങൾ കൈവിട്ട് പോയല്ലോ ഇനി എന്താ ചെയ്യുക അവൻ മറ്റുള്ളവരെ വിളിച്ചു നിർത്തി മണി പതിനൊന്ന് കഴിഞ്ഞിരുന്നു ഈ ഒരവസ്ഥയിൽ ഇവളെ ഇവിടെ ഉപേക്ഷിച്ചാൽ നമ്മൾ പിടിക്കപ്പെടും ഇനി എന്ത് ചെയ്യും വിവേക് ടേബിളിൽ ഇരുന്ന കുപ്പിയിൽ ബാക്കിയായ മദ്യവും വായിലേക്ക് കമിഴ്ത്തി ഇനി എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ട് ഉപേക്ഷിക്കാന്ന് വെച്ചാല് അതെല്ലാം വലിയ പൊല്ലാപ്പാകും ഒരു വഴിയുണ്ട് വിവേക് തന്നെ മറ്റുള്ളവരുടെ മുന്നിൽ അവന്റെ തലയിൽ ഊരിത്തിരിഞ്ഞു വന്ന ആ മാർഗം അവതരിപ്പിച്ചു ഒരു കുഞ്ഞും അറിയില്ല ഒരു തുമ്പും ബാക്കിയുണ്ടാവില്ല പിന്നെ അല്പം പോലും സമയം കളയാതെ അവർ അഞ്ചു പേരും ചേർന്ന് അവളെ കാലിലും കയ്യിലും പിടിച്ച് തൂക്കിയെടുത്തുകൊണ്ട് ചൂളക്കകത്തേക്ക് നടന്നു ചൂളയിലപ്പോഴും ചെങ്കട്ടകൾ കൽക്കരിയുടെ കനലിൽ വെന്തു ചുവന്നു കിടക്കുകയായിരുന്നു ആ ചൂടിൽ ആ ഭാഗത്തെ കടുക്കാൻ പോലും കഴിയുന്നില്ലായിരുന്നു അഭിരാമിയുടെ പിച്ചു ചീന്തിയ ശരീരത്തിൽ അപ്പോഴും ജീവൻ ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്നു വിവേകും സജനും അവളുടെ കയ്യിലും കാലിലുമായി പിടിച്ചു അവളുടെ പാതി ജീവനുള്ള ശരീരത്തെ ചുട്ടു പഴുത്തു നിൽക്കുന്ന കൽക്കരി കൂനയിലേക്ക് തൂക്കി എറിഞ്ഞു ഒന്ന് പിടഞ്ഞ് കരയാൻ പോലും അവൾക്ക് സമയം കിട്ടിയില്ല ഒരു നിമിഷം കൊണ്ട് ആ തീചോലകൾ അവളെ ദഹിപ്പിച്ചില്ലാതെയാക്കി അവളുടെ തലയോട് വലിയ ശബ്ദത്തോടെ പൊട്ടിത്തെറിച്ചു പച്ച മാംസം കത്തിയെഴുന്ന ദുർഗന്ധം അവിടെ എങ്ങും പരന്നു പിന്നീട് അവർ അഞ്ചു പേരും അവിടെ നിന്നില്ല അവർ വേഗം ചൂളയിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്കിറങ്ങി ചൂളയിലെ രണ്ട് പണിക്കാർ ശബ്ദം കേട്ട് അവിടേക്ക് വന്നെങ്കിലും അവിടെ നടന്നത് എന്താണെന്ന് വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കാൻ അവർക്ക് സാധിച്ചില്ല എന്നിട്ടും വിവേക് അവർക്ക് കൈ നിറയെ പണവും വയറു നിറയെ മദ്യവും കൊടുത്ത് അവരെ നിശബ്ദരാക്കി രാത്രി ഏറെ വൈകിയാണ് വേൽമണി വീട്ടിലെത്തിയത് വീട്ടിൽ അഭിരാമിയെ കാണാതായപ്പോൾ തന്നെ അയാൾക്ക് ആദ്യേറി അയാൾ അവളെ തിരിക്കി ചുറ്റുവട്ടത്തുള്ള വീടുകളിലേക്ക് ചെന്നു പക്ഷേ അവിടെയെങ്ങും അവളെ കാണാത്തതിൽ ആകെ വിഷമിച്ച് അയാൾ വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോന്നു ഇനി തന്നെ തിരക്കി ഗൗണ്ടറുടെ വീട്ടിലെങ്ങാനും ചെന്നു എന്നോർത്ത് വേൽമണി ഗൗണ്ടറിന്റെ വീട്ടിലും ചെന്നു അവളെ എങ്ങും കാണാത്തതിൽ അയാൾക്ക് ആകെ വിഷമം തോന്നി ഇനി എവിടെ ചെന്ന് തിരക്കാനാണ് ആരോടാണ് ചോദിക്കേണ്ടത് ഇനി തന്നെ കാണാതെ വിഷമിച്ച് ചിലപ്പോൾ ചൂളയിലേക്ക് എങ്ങാനും പോയോ എന്നോർത്ത് അയാൾ അങ്ങോട്ട് നടന്നു ചൂളയുടെ ചുറ്റുവട്ടത്തെങ്ങും ആരുമില്ലായിരുന്നു ചൂളയിൽ തന്റെ ഒപ്പം പണി ചെയ്യുന്ന രണ്ട് പണിക്കാർ അടുത്ത് തന്നെയുള്ള ഷെഡിൽ മദ്യപിച്ച് ബോധം കെട്ടുറങ്ങുന്നുണ്ടായിരുന്നു അവരെ ഉണർത്തി കാര്യം അന്വേഷിച്ചെങ്കിലും അവര് കണ്ടില്ലാന്ന് കൈമലർത്തി വീണ്ടും ചുരുണ്ടു കൂടി ഉറങ്ങാൻ തുടങ്ങി അയാൾ ക്ഷീണിതനായി നെഞ്ചിൽ കത്തുന്ന തീയുമായി ചൂളയുടെ മുറ്റത്തെ മഴ നിറഞ്ഞ മണ്ണിലേക്ക് കുത്തിയിരുന്നു അപ്പോഴാണ് അത് അയാളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടത് നനഞ്ഞ മണ്ണിൽ പാതി മൂടിക്കിടക്കുന്ന രണ്ടു മൂന്ന് കരിമണി മുത്തുകൾ അയാളത് കയ്യിലെടുത്ത് ശ്രദ്ധയോടെ നോക്കി ഇത് അബിയുടെ കഴുത്തിലെ മാലയിലെ മുത്തുകളല്ലേ പത്താം ക്ലാസ്സിലെ ഓണപരീക്ഷയ്ക്ക് ക്ലാസ്സിൽ ഫസ്റ്റ് ആയപ്പോൾ വെള്ളിമണിയോടൊപ്പം ഈ കരിമണി മുത്തുകൾ കോർത്ത് ഒരു മാല താൻ അവൾക്ക് സമ്മാനിച്ചിരുന്നു പിന്നീട് ആ മാലയിലെ ചില മുത്തുകൾ ചൂളക്ക് പുറത്ത് തന്നെ കിടന്ന അയാൾക്ക് കിട്ടി പിന്നെ വേവലാദിയോടെ ഓരോ മുത്തും പെറുക്കിയെടുത്തുകൊണ്ട് അയാൾ മുന്നിലേക്ക് നീങ്ങി അതിലെ ആ ചെറിയ ചിലങ്കയിലേതുപോലെയുള്ള വെള്ളിമണി ചൂളക്കടുത്തുള്ള കല്ലുകൾക്കിടയിൽ നിന്ന് അയാൾക്ക് കിട്ടി അപ്പോ എന്റെ കുട്ടിക്ക് എന്താ പറ്റിയത് സംഭവിക്കാൻ പാടില്ലാത്തത് എന്തോ ഒന്ന് നടന്നിരിക്കുന്നു അയാൾ ചൂളയുടെ അടുത്ത് നിന്ന് ആ ഷെഡിലേക്ക് ചെന്നു 
ഉറങ്ങിക്കിടുന്ന ആ പണിക്കാരെ വീണ്ടും കുലുക്കി വിളിച്ചു ദേഷ്യം വന്ന അയാൾ അവരെ ആഞ്ഞു ചവിട്ടി എന്നിട്ടും അവരുടെ വായിൽ നിന്ന് ഒന്നും പുറത്തേക്ക് വന്നില്ല പിന്നെ ഒന്നും ചിന്തിക്കാതെ അവിടെ കിടന്ന ചെങ്കല്ലെടുത്ത് അതിലൊരുത്തിന്റെ തലക്ക് നേരെ അയാൾ ഓങ്ങി ദേഷ്യം കൊണ്ട് ചുവന്ന വേൽമണിയുടെ കണ്ണുകളിലേക്ക് നോക്കിയപ്പോൾ തനിക്കറിയാവുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ അതിലൊരുവൻ വേൽമണിയോട് പറഞ്ഞു പിന്നെ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ വേൽമണിക്ക് അധികം ബുദ്ധിമുട്ടേണ്ടി വന്നില്ല ടെന്നിന്റെ സൈഡിലിരുന്ന കട്ടകുത്താൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇരുമ്പ് പാറയും എടുത്ത് അയാൾ ഒരലർച്ചയോടെ ഒരു ഭ്രാന്തനെ പോലെ കൊടും കാറ്റുകണ്ടൊക്കെ പെരിയച്ചാമി കൗണ്ടറിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോയി റോഡിൽ വെച്ച് തന്നെ വേൽമണി അത് കണ്ടു കൗണ്ടറുടെ മകൻ വിവേക് കൂട്ടുകാരുമായി കാറിലിരിക്കുന്നത് കാർ റോഡിനരികത്തായി നിർത്തിയിട്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അയാൾ ഒട്ടും ഭയക്കാതെ ആ കാറിന്റെ മുന്നിലേക്ക് ഓടിച്ചിരുന്നു വേൽമണിയെ കണ്ടപ്പോഴേ വിവേകിന് അപകടം മണത്തു അയാൾ കാർ സ്റ്റാർട്ട് ആക്കുന്നതിന് മുമ്പേ തന്നെ വേൽമണി കയ്യിലിരുന്ന കമ്പിപ്പാറ കൊണ്ട് കാറിന്റെ ചില്ലുകൾ തല്ലിത്തുടങ്ങി മകൾ നഷ്ടപ്പെട്ട ദുഃഖത്താൽ വേൽമണി ഒരു ഭ്രാന്തനെ പോലെ ആയിത്തീർന്നിരുന്നു അയാൾക്ക് അമാനുഷിക ശക്തിയായിരുന്നു അപ്പോൾ ദേഷ്യത്തിൽ വിറച്ചു തുള്ളി നിന്നിരുന്ന അയാളെ നേരിടാൻ വിവേകിനും കൂട്ടുകാർക്കും ആയില്ല പിന്നെ ഒന്നും ആലോചിക്കാനില്ലായിരുന്നു കാറിലിരുന്ന നാല് പേരെ അയാൾ കമ്പിപ്പാറ കൊണ്ട് അടിച്ച് നിലത്തിട്ടു നിലത്ത് വീണ് പിടഞ്ഞ അവരുടെ നെഞ്ചിൽ കയറിയിരുന്നുകൊണ്ട് ആ കമ്പിപ്പാറ അയാൾ അവരുടെ വയറിലേക്ക് കുത്തിയിറക്കി ഇതിനിടയിൽ വിവേക് മാത്രം അവിടെ നിന്ന് ചാടിയോടി രക്ഷപ്പെട്ടു തന്റെ എല്ലാം എല്ലാമായ മകളെ കൊന്ന ആ നാലു പേരെയും അയാൾ നിഷ്കരണം കൊന്നുതള്ളി ചോരക്കറ പുരണ്ട കമ്പിപ്പാറയും കൊണ്ട് വേൽമണി അലറിക്കൊണ്ട് വിവേകിന്റെ പുറകെ ഓടി ഇരുട്ടിൽ കാട്ടുവഴികളിലൂടെ ഓടി മറിഞ്ഞ വിവേകിനെ അയാൾക്ക് കണ്ടെത്താനായില്ല പെരിയച്ചാമി കൗണ്ടറിന്റെ ബംഗ്ലാവിന്റെ വലിയ ഗേറ്റ് ചാടിക്കടന്ന് വേൽമണി വിവേകിനെ അന്വേഷിച്ച് അവന്റെ വീട്ടിലെത്തി ഇതിനിടയിൽ നടന്ന സംഭവങ്ങൾ വിവേക് ഗൗണ്ടറിനോട് തുറന്ന് പറഞ്ഞു ചെറുപ്പത്തിന്റെ ചോരത്തിളപ്പിൽ പറ്റിപ്പോയ ഒരബദ്ധമാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഗൗണ്ടർ വേൽമണിയെ അനുനയിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു പക്ഷെ വേൽമണി ഗൗണ്ടറുടെ മുഖത്ത് കാർക്കിച്ച് തുപ്പി പിന്നെ വേട്ടനായ്ക്കൾ ഇരയെ കടിച്ച് കീറുന്നത് പോലെ ഗൗണ്ടറിന്റെ ഗുണ്ടകൾ വേൽമണിയുടെ മേലേക്ക് ചാടി വീണു പ്രായം ചെന്ന വേൽമണിയുടെ ശരീരത്തിന് മല്ലന്മാരായി അവരോട് പൊരുതി നിൽക്കാനുള്ള ശക്തിയില്ലായിരുന്നു നിമിഷ നേരം കൊണ്ട് അവർ ഗൗണ്ടറിന്റെയും അയാളുടെ മകന്റെയും മുന്നിൽ വെച്ച് വേൽമണിയെ കൊന്നുതള്ളി വേൽമണി മരിച്ചു കിടന്നപ്പോഴും അയാളുടെ തുറിച്ച കണ്ണുകൾ വിവേകിന്റെ മുഖത്തേക്കായിരുന്നു പിന്നീട് അതേ ചൂളയിൽ അവർ വേൽമണിയെയും ദഹിപ്പിച്ചില്ലാതെയാക്കി വേൽമണിയുടെ ശരീരം ചൂളയിലെ ചൂടിൽ ഒരു പിടിച്ചാരമായി ചെങ്കട്ടയോട് ചേർന്നു അന്നൊരു ശനിയാഴ്ച ദിവസമായിരുന്നു ചൂളയിലെ തൊഴിലാളികൾക്ക് ശമ്പളം കൊടുക്കുന്ന ദിവസം അന്നേ ദിവസം ഗൗണ്ടറ് വീട്ടിലില്ലാത്തതിനാൽ ചൂളയിലെ കാര്യങ്ങൾ ഏൽപ്പിച്ചത് വിവേകിനെയായിരുന്നു ഏകദേശം വൈകിട്ട് ഒരഞ്ചു മണിയോടെ വിവേക് ചൂളയിലെത്തി അന്നത്തെ പണി കഴിഞ്ഞെത്തിയ തൊഴിലാളികൾക്ക് ശമ്പളം കൊടുത്തതിന് ശേഷം ചൂളയുടെ ഗേറ്റ് പൂട്ടി വിവേക് പുറത്തേക്ക് പോകാൻ ഒരുങ്ങി പെട്ടെന്ന് അകത്താരുടെയോ ശബ്ദം കേട്ട് അയാൾ വീണ്ടും ചൂളയുടെ അരികിലേക്ക് ചെന്നു അലറിക്കറിയുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ ശബ്ദം അവന്റെ കാതുകളിൽ മുഴങ്ങി കേട്ടു പെട്ടെന്ന് അവന് അഭിരാമിയുടെ മുഖം ഓർമ്മ വന്നു നാല് ദിക്കിൽ നിന്നും അവളുടെ ഉച്ചത്തിലുള്ള കരച്ചിൽ വേൽമണിയുടെ ഉച്ചത്തിലുള്ള അലർച്ച അവൻ ചെവി പൊത്തിക്കൊണ്ട് ചൂളക്കറിയിൽ നിന്ന് ഓടിയകുന്നു തൊട്ടു മുന്നിൽ അഭിരാമിയുടെ ഉള്ളി അടർന്ന പേടിപ്പെടുത്തുന്ന മുഖം വിവേക് ഓടി അയാളുടെ നെഞ്ചിടിപ്പ് ഉച്ചത്തിലായി അടുത്ത നിമിഷം മാംസം വെന്തടർന്നു പോയ ഒരു കൈ വിവേകിന്റെ കാലിൽ പിടുത്തമിട്ടു അവന്റെ ശരീരത്തെ ആ കൈകൾ വായുവിൽ വട്ടം ചുരുട്ടി നിലത്തെ കടിച്ചു അടുത്ത നിമിഷം 
ചൂളയിലെ കെട്ടുപോയ കൽക്കരിക്കടലുകൾ അവന്റെ ശരീരം വായുവിലെ ഉയർന്നു പൊങ്ങി അഭിരാമിയുടെ ഉള്ളിയടർന്ന കൈകൾ അവന്റെ ശരീരത്തെ ആ ചൂളയിലേക്ക് വലിച്ചിട്ടു അലറിക്കറിയുന്നതിനു മുമ്പേ തന്നെ അവന്റെ ശരീരം ഒരു പിടിച്ചാരമായി തീർന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ ആ ചൂളയിലെ കനലുകൾ കെട്ടടങ്ങി മകന്റെ മരണത്തിൽ മനന്നുന്ന ഗൗണ്ടറ് പിന്നീട് ചിത്തഭ്രമം പിടിച്ച് ഈ ഗ്രാമം മുഴുവനും അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞു നടന്നു വഴിയരികിൽ എവിടെയോ കിടന്ന അയാളെ തെരുവന്നായ്ക്കൾ കടിച്ചു കൊന്നു അടുത്തടുത്തായിട്ടുള്ള ആ മൂന്ന് മരണങ്ങൾക്ക് ശേഷം ചൂളയിലേക്ക് ആരും പണിക്ക് പോകാതെയായി ചൂളയുടെ പരിസരത്തായി ആ അച്ഛൻ്റെയും മകളുടെയും ആത്മാവിനെ കണ്ടെന്നാണ് നാട്ടുകാർ പറയുന്നത് അതെ വേൽമണിയുടെ ആത്മാവ് ഇവിടെ തന്നെയുണ്ട് കേട്ടില്ലേ ആ അലർച്ച മകൾ നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു അച്ഛൻ്റെ കരച്ചില് നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാനാവുന്നില്ലേ അത് വേൽമണിയുടേതാണ് ആ ആത്മാവിന് ഇപ്പോഴും മടങ്ങാത്ത പകയാണ് പെൺമക്കൾ വളർന്നു വരുമ്പോഴേ അവരുടെ അച്ഛന്മാരുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഒരാതി കയറി തുടങ്ങും സമൂഹത്തിലെ കഴുകക്കൂട്ടങ്ങളുടെ കണ്ണിൽ നിന്ന് അവരെ എങ്ങനെ രക്ഷിക്കണമെന്നുള്ള ആദി മകൾ ഒറ്റയ്ക്ക് എങ്ങോട്ടെങ്കിലും ഒന്ന് പോയാൽ പിന്നെ തിരിച്ച് വീട്ടിലെത്തുന്നത് വരെയും അച്ഛൻ്റെയും അമ്മയുടെയും നെഞ്ചിൽ തീയായിരിക്കും കൺവെട്ടത്ത് നിന്ന് മകളെ ഒന്ന് കാണാതായാൽ നെഞ്ചിലെ ആ തീ കത്തി കാണാൻ തുടങ്ങും പക്ഷേ ഈ ഗ്രാമത്തിലുള്ള പെൺമക്കളുടെ ഓരോ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും വേൽമണിയുടെ ആത്മാവിനെ ഭയമില്ല കാരണം അവൻ അവരുടെ പെൺമക്കളുടെ രക്ഷകനാണ് ആരെങ്കിലും ഈ ഗ്രാമത്തിലെ പെൺകുട്ടികളെ അരുതാത്ത ചിന്തയോടെ ഒന്ന് നോക്കിയാൽ ഒന്ന് തൊട്ടാൽ പിന്നെ അവൻ്റെ ശരീരം ചൂളയുടെ പരിസരത്ത് ജീവനില്ലാതെ കിടക്കുന്നത് കാണാൻ പറ്റും അഭിരാമിയും ഇവിടെ തന്നെയുണ്ട് അവളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട അച്ഛനോടൊപ്പം 